而跑。我们又见面了，李八一，还认得我？雪橇
way. Baininegashasunigatasawa, Sushao 
发生了什么事？哦，李白一死了。啊？他怎么死的？你什么时候对共产党的事这么上心？你认识他？不是，他不是我们一直在找的人吗？所以我想知道他是怎么死的。被宁宝林杀死。哦，对了，今天不要外出，我怕共产党有报复行动，赶紧回家，把还有事儿，到家给我打电话啊。知道了。不想落在日本人的手里，自杀在我面前，我没办法救他，我没办法自杀，不，不可能，他他他为什么要自杀？啊！你，他死在你的面前，你没办法救他。为什么？你为什么没有办法救他？为什么？回答我！说话！是我杀了他！是我！真的吗？李八一杀了眼，让我这个大哥他该死，所以我杀了杀杀了他。你满意了？爸爸，爸爸，老爷，老爷。
把这儿全部给我封死了。是。你是不是在找什么东西啊？没有，随便看看。是不是药不见了？事情不是你一手安排的吗？你不是说了会保证万无一失吗？可是为什么会出现了这样的事情？为什么会走漏了消息？你也是他们的人，嗯？对，我跟我爹一样，我也是共产党。怎么着？你想把我也杀了吗？我杀你干嘛？杀共产党不是你的拿手好戏吗？当年雷涛杀了几十名参加示威的学生和工人，那不都是您下的命令吗？你犯什么浑呢？你爹也不敢这么跟我说话，所以你就把他杀了，对吗？怎么着？想跟你爸动手吗？我不想跟你打。说了，不想跟你打。今天就是要好好教教你，该怎么跟你爸说话
听着。干的不错，这些药如果放在这里，得日夜增派守卫才行啊。剩下的事儿就不用你管了。可是厅长，你好好歇歇吧。嗯。厅长，您这步棋走得高明，总算跟宁王连长出了一口恶气。嗯，气倒是出了，但是不能掉以轻心啊。哈哈，宁宝林不会这么善罢甘休的。哎，厅长，您这消息从哪儿得来的？你以为青龙帮我就你一个人？嗯啊，宁宝林太自负了，他的手下已经忍不住了。迟到了，山路不好走，车慢了点。好了，一路上你们辛苦了，下面是我们的事情了。卸货，慢着。货还是放在我们车上比较保险。嗯，为什么？季厅长吩咐过，这批货必须亲自交到戴老板手里。哼，就凭你也想见戴老板？这是季厅长的吩咐，我们就是跑腿的。好吧，但是你得上我们的车。盯紧点儿。是是。嗯。
as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. <laughs>你们啊，警察挺直刚，谁也不能进去。放你娘的屁！兄弟们，上！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！
你们别小看这些黑乎乎的鸦片，就是因为这些鸦片，让中国人从此变成了亡国奴。这是一百多年前，制造这些鸦片的人就是侵略我们的那些外国人。以前是英国人，是法国人，现在是日本人。可是你们还在替日本人卖这些东西，来残害自己的同胞，你们是不是中国人？你们还有没有良心？有没有廉耻？如果以后再让我看到你们卖这些东西，我绝对不会对你们客气的。好，好，好，好，这可比唱戏好用多了。我们走，慢着，戏唱完了就要走了吗？怎么，我还得给你返个场吗？宁公子，有件事儿你没搞明白，今天这儿可是我在做主。给我上，邹一龙，你敢？过奖，我只不过想保住这个饭碗。队长，看来你这个大少爷也不太靠得住啊！你怪我平时没有好好管教他们。好啊，那就替我管管我的弟兄们。你不介意吧？我也不介意。住手！周一龙，你想干什么？我这跟公子爷闹着玩呢。哼，这也是闹着玩。哎、少爷，你可以先走了。我跟他没玩完呢。有人会替你算，那就交给你了。我先走了啊！来，走，来，我们走，走。多谢宝哥替我解围了，我该回去睡觉了。站住！还有什么事儿啊？帮主有请。我宁宝林，自从坐上了这龙头的位子，对。在座的诸位，可以说是情同手足。可是最近，却听到了一些不中听的消息。有人说，我们帮里边有人，在我的眼皮子底下，吃里扒外。谁呀？谁呀？站出来！让他站出来！站出来！站出来！站出来！让他站出来！站出来！站出来！出来！今天，就当着我们祖师爷的面，谁做了亏心事，不妨自己走出来，我不难为你。谁做的？谁做的？谁做的？快出来！出来啊！这谁干的？赶紧站出来！怎么着？没人？谁吃里扒外？赶紧站出来！赶紧站出来啊！别动！别动！别动！怎么玩上枪了？这什么意思啊？奉命抓捕疑犯。我怎么又成了疑犯？你不用自作多情。今天抓的呀，是你身边这位。为什么要抓我？你心里最明白。李秋成，你凭什么抓我们的人？宁武元。你先不用急，等他说话，下一个就是你。走，走，李秋成，你
你小子找死！是我爸传达的，现在已经动心了。肯定是昨天晚上的事暴露了，你就剩看着他。那我们现在该怎么办？一定要想办法救他。是不是你去通知了宁武元？我昨天哪儿都没去。你不用狡辩，说吧。我检查厕所的时候，你为什么藏起来？说。听到了不该听到的事。那我当然要藏起来了。我看你是不见棺材不落泪呀。说吧，宁元是不是你的上级？嗯，你说不说啊？你说不说？快说！放开！我一定会抓到宁元的把柄的。嗯，事情是我做的，我不会冤枉宁队长。还嘴硬？你越怎么袒护他，就越说明你们之间的关系。说呢，胡勇同志，说不说你？快说，说不说你？说出来，你的同堂。那我就告诉你，我的同志是谁？是他，他。胡说八道！我让你胡说，胡说！我让你胡说，让你胡说，胡说八道！够了！让你胡说！先给他留口气儿。厅长，果然不出你的所料，索阳确实跟宁府有关系。索阳的父亲。就是宁府的大管家，左杰。哼，还真是巧啊！报告，厅长，李秋成到了，进来。厅长，哎呀，这个姓侯的的确是个硬骨头。硬骨头还不好，那不正好证明他是共产党吗？没有，我抓他呀，不是我的主要目的。厅长。今天我来啊，是想有个请求。说，我呀，想让季小姐和宁元参加这次审讯。凭什么让小南参加这次审讯？因为谭耀祖被杀的时候，季小姐很可能在场。凭什么这么说？因为杀死谭耀祖和外面两个侍卫的是两个人。从掉落到地上的针，可以看出凶手拿针要刺进去的时候，谭耀祖突然醒了。拿毒针的人没有经验，才让针脱手。当时里面那个凶手并没有杀死守卫，是醒过来的谭耀祖拼命抵抗的时候，惊动了外面的警察，他们要冲进来的时候。才被赶来的侯勇杀害。当时能够绕过警卫进入谭耀祖房间的，可是却没有经验而杀死病重的谭耀祖，只有可能是在场的季小姐
。厅长，我不是这个意思啊，我的意思是说，您一直就没有怀疑过季小姐的行踪吧？厅长，我不是这个意思，我没有。我是想抓住幕后黑手，我想拯救季小姐。厅长，我告诉你，这个事只有我们三个人知道，我保证不会说，我发誓我不会说。厅长，这，这是唯一最后的机会了。是条汉子，唐唐，我说，说，你过来，我告诉你。我的同伙叫那你先出去。
，杀了你！干嘛？把枪放下。你们俩上来干嘛？啊！厅长，我刚才听到办公室里头，小南在尖叫，所以我担心他的安全，我就进来了。我说你怎么发现的？我怎么没听见？厅长，我进来的时候，发现老高已经。厅长，到底是谁？厅长，是我。是你。看你到底是不是那个已经死了的叶海山？你是不是已经知道，我就是宁武元的亲生父亲？季明宇知道了宁武元是自己的儿子，他下不去手了。爸爸，那是我杀他，是因为高叔叔要杀武元，所以情急之下我就开了枪。出去混账东西！这是从小把你带大的高叔叔，你也下得了手？跪下！你。来人，厅长，多大人？快快快！小姐，来来来，哎，快快快，哎哎，轻一点，轻一点。
哎，大家帮一把，帮一把！哎呀，来来来，哎，小龙，出什么事儿？啊？爸问你话呢，出什么事儿了？吴老爷，到底怎么回事？今儿个一早啊，我问小姐了，她说她去海河公园，没想到就出这种事情了。哎，快把他抬过来，索阳，我儿子在哪儿？我儿子呢？我儿子索阳呢？我儿子，索阳啊！索阳，索阳，索阳，你醒醒！索阳，索阳，索阳，我的儿子，索阳啊！我的儿子，快快快，扶下去，扶下去，老爸，快点，快点，索阳啊！丫头，谁干的？是不是纪明宇？小杨子说，如果他死了，就是纪明宇杀死他的。明宇这个混蛋你到底想说什么呀？我要跟你说的是，我曾经跟你说过，看见你想起一个人，但我一直不敢确定这人是谁。今天我敢确定了，那个人就是你，但是不公平。你早就把我认出来了，我眼拙没能认出你来，因为你的相貌变化确实很大，但有一样你没变，我就威胁你了。这个风范你没变，对吧？叶海山，怎么样？咱俩是不是得叙叙旧呀？如今这岁月，把当年最老实的苏明远也给变成这样。你终于承认了，我有什么不敢承认的呀？嗯。
，现在整个天津都是我的天下，谁还能把我怎么样呢？那你为什么把名字给改了？为了飞黄腾达。叶海山是一个马匪的儿子，而纪明宇是将军的儿子。哦，原来你不仅改了名字，还给别人当了儿子。当谁的儿子不重要，重要的是，是能支配他手里的权力和财富。这个，是你这种富家子弟想不出来的。我这个富家子弟十来岁就跟着师傅走南闯北打拼出来的了。少跟我来这套！如果没有你在国民党政府当高官的叔叔，你能有现在的位置？我现在的位置。是我拿命换来的，我纪明宇的位置也是我拿命换来的，所以，我不允许有任何人再提到我的过去，因为你害怕，你害怕别人提起过去就会把你打到原形，打回那个出身卑贱的马匪的儿子啊！你以为改了名字你就成了将军的儿子了？可惜呀、啊，茫茫人海，老天爷让咱俩给撞上了。宋明远，你别以为我不敢动。我今天杀了你，一样跟军统合作。你跟军统不会再合作了。这事儿你说了不算，这事儿恐怕我说了真还算，因为你今天进来，你就出不去了。嗯？宋明。我不妨告诉你，我的人已经把这包围了。你今天敢动我的话，你也走不出去。我就没想过要出去。<笑>你是个聪明人，为什么要出如此下策？啊？你以为咱俩合作不好吗？嗯，咱俩合作真的不好。从我知道你就是叶海山的那一刻，咱俩的合作就结束了。哎呦，宋明远啊，都这么大岁数了，沧海桑田，这世界都变化这么大了，还记得当年那点点小事儿不放啊？那一点点小事儿，是啊。当年你糟蹋我师妹那一点点小事儿，那是我今生最大的耻辱。我这辈子做梦都想回到那个时刻，干掉你！老天有眼啊，让我今天能如愿以偿。苏明，你就是把我杀了，你心里好受得了吗？但是你别忘了。当年可是你亲自把你师妹送到我手上的，对，就是这个，这是我一辈子的耻辱，我到今天该把它洗清了。
，你能不能跟我说句实话？讲，当年我跟杏儿，是不是有个儿子？他叫宁无人。配不配他也是我的儿子，我要谢谢你，帮我把儿子养得这么大。你不配。把他的尸体带回警察厅。左管家没什么大事，主要是急火攻心，开几副药调理一下就会好了。好好好，那有劳大夫了。哎，宋哥。是老爷，先生您请。好。这边。啊。帮主，有人替苏先生送了一件东西。好像是字画，谁送的？出去的时候，那个人已经走了。宁武元，跟我们走一趟吧。上车。我不来你就死定了！这些人好像不是警察厅的人，他们是特高课的人。特高课？那你到底怎么回事？这是？你什么也不知道吗？那个共党已经被抓了，他供出了你，竹木要秘密逮捕你，你不知道？劳伦斯，你赶紧走吧，这是我最后一次救你。可是你怎么办？你已经被他们看见了。你不用管我，你父亲已经让我撤离了。不知道他们到底搞什么鬼？你要去哪儿？哎，哎，哎，哎！我还有其他的事情要去办。情形，那玩意儿很可能出事儿了。我们走吧